ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ അതായത് ബി കോം ബി ബി എ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഇ ബാങ്കിങ് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്നീ പാർട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിനുള്ള നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുക ബാങ്കിങ് സെക്ടർ പ്ലേസ് ദൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ ദി മോഡേൺ വേൾഡ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഈ സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളാണ് പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഇറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ് ദി പീപ്പിൾ ടു മേക്ക് സേവിങ്സ് ഫോർ ദിയർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറലി ബാങ്ക് ഓഫേഴ്സ് സോ മെനി ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ദി പീപ്പിൾ സാധാരണ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതൊരു നീഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബാങ്കിങ് ബിക്കം എ നീഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ആവശ്യ നിർബന്ധമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിബഡി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് എനി ടൈം എനി വെർ വെനവർ ആൻഡ് വേർ വർ റിക്വയർഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് ഏത് സമയത്താണോ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ആവശ്യം വരുന്നോ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബാങ്ക്സിനെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേൾഡിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് എന്ന് നോക്കാം ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇ ബാങ്കിങ് മാൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡെലിവറി ഓഫ് ബാങ്കിങ് സർവീസ് ടു ദി പീ കസ്റ്റമേഴ്സ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിലൂടെ ബാങ്കിങ് സർവീസുകളെ അതായത് ബാങ്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സർവീസുകളെ അത് ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും അതിനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കയ്യിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇ ബാങ്കിങ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം വർ ബൈ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് ചാനൽ ഇറ്റ് മെയിൻലി ഇ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ആക്സസിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ദി ബാലൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇ ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ നടത്തുവാൻ സാധിക്കും അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ടെലി ടെലിഫോൺ മുഖേനയോ അതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ എ ടി എം മുഖേനയോ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർവീസാണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം വെർ ബൈ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് through electronic channels electronic channels lude banking inde product neyum service neyum customers ne available aakuga ennalladana ee oru e banking cheyyunnathu okay components of e banking endokeyana nokkam ee e banking ennu parayunnathu verunnathile adhil onnamathadana first one aanu internet banking ennu parayunnathu adhaayathu internet banking helps the customers to handle banking transaction through personal computer that internet banking ilude namukku nammude personal computer ilude namukku endu cheyan pattum ella banking transaction eyum namukku handle it cheyan pattum idiniyana internet banking system ennu parayunnathu that a customer can use computer to view his account balance and request to transfer between accounts and pay bills electronically etc that is known as internet banking okay ഇപ്പോൾ മോഡേൺ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് അലോ ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ആക്സസ് അക്കൗണ്ട്സ് ടു നോ അബൌട്ട് ദി ബാലൻസ് ആൻഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദി മണി ഫ്രം വൺ അക്കൗണ്ട് ടു അനദർ അക്കൗണ്ട് ബൈ യൂസിങ് ദി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്
ATM is an electronic key computerized telecommunication device that allows the customers to know about their balance of accounts to transfer money from one account to another account to withdraw money and to deposit money and so on. Okay, now we have a card and we have a card and we have a pin and we have a pin and we have a balance and we have a pin 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 and we have a facility provided by ATM and Automated Teller Machine The next one is Telebanking Bila teli banking itu jadi nanti, nama kita anu budi ciri lori teli banking number system mobil itu juga nanti, nama kita account itu lola panam, segala karya yang lom, nama kita transaction itu jadi am betul nanti, accessibility provided itu jadi nanti, sambil dah nama mana teli banking system yang nanti, through our telephone or mobile phone, mobile phone itu lodeyo, segala yang telephone itu lodeyo, nama kita ni jadi am electronic transfer itu lom, nada tam betul nanti, sambil dah nanti, ana teli banking yang nanti, okay, ini adalah matter itu komponen beri nanti. The next one is common item that we have smart card, debit card, credit card. Okay, we have a card that is the bank provided by ATM card. That is the debit card or credit card. This debit card and credit card is the same. The debit card is immediately fund transfer. That is the same thing as the fund. This is the same thing as the difference. That is the same common item. The same thing is e-check. The e-check is the new facility. That is the electronic version of paper check in the e-check in the e-check means it is the electronic version of e-check on okay the next other forms any other world in a e-banking a little about the other form of the other the electronic fund transfer e-bill electronic clearing service but in the electronic check conversion in a way in a way about the carrying rule called on the other other forms but these are the components of e-banking e-banking live in a कॉम्बनेंस के लाने इतने ही बैंकिंग इनके बेनिफिट्स के लाने लगे लड्डूंडेस संदो के आने नो कम बेनिफिट्स ऑफ ई बैंक अदल फर्स्ट वन आना लो कॉस्ट बैंकिंग इन द बारे इन्द फर्स्ट वन आना लो कॉस्ट बैंकिंग ये ई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड जी इन्द दुगने बैंक ने अदल ने कॉस्ट इन दिया बटुं Rendam korakcu kondo beram betul. Ia adalah pola tanah bank manage ia num adupam ayatikum. Adanya ura cost korakcu kondo beram betul. Low cost banking ana. Adanya itu it is cheaper to make transaction on. Make transaction nado tuan berdi. Atom cheapest title lori way ana. Adanya e banking yang dapat ini. Okay. Apa next second mana adu Biden customer base. Adanya itu customer sini adu samiya tum evda bercum iuru banking service. Amerikas nada tuan sahdi ke mana lada ane, matteru idin de benefit telinga lada ane iswiri nanti. Biden customer base ane, apa tega mai te, inna stalat inna boundary le banking service nada tuan betul la, anu nomil la. Elah stalat tu nno, endi am betul customer ke idin lekar reach iya betul nari di la ane, e banking service iswiri nanti. Then next one ane increase efficiency. Orang setabahnya tu le, orang bank ini e-banking facility provide je ini lor dah. Bank can become more efficient. Adil lor endi am betul. Bank ini kurang dulu efficient dia am betul. Because it provides almost popular system. E-banking lor dah orang bandu popular system provide je ini tu orang tu dah. It can enhance the efficiency of the bank. Okay. Ini adalah macam tu benefit dia ni. Then next one adalah customer relation and satisfaction. Adi e-banking service itu ada, nalaru customer relation endi am betul, stabil cerdik uanu, adi bola customer uda satisfaction attain cian betul mana lada. E-banking facility provide so many facilities to the customers, thereby bank can enhance the satisfaction of the customers and to customer relationship. Okay, nalaru customer relationship, adi lu ada unda kiri cerdik uanu, nalaru satisfaction create cie uanu, sahdi kum mana lada, matu ru benefit beri nade, matu nanda ane good villan. By providing customer satisfaction, bank can create a goodwill and all that. Matter of benefit telling you that don't ask you another. Okay. The next one on a round the clock service. Now, we have a e-bank service for ATM. I am a link in the internet banking. I am 24 hours working on seven days, seven days or weekly seven days from 24 hours. I'm done working on a. Your internet banking system and the bar in the day other under the name in a round the clock service and I'm a cover I am other room at your benefit down the next one on a convenience to customers 
കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യൂ നിന്നുകൊണ്ട് പണം അടക്കുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്തരം കേസിൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണം പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ എ ടി എം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഏത് കൺവീനിയൻ്റ് മെത്തേഡാണ് ഏത് ഈ ഒരു ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് സ്പീഡ് ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും അതേപോലെയുള്ള ബാങ്കിങ് സർവീസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഹാൻഡിൽ ക്യാഷ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാഷ് ഹാൻഡിലിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറേ ക്യാഷുകൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ഹാൻഡിൽ ഇത് ക്യാഷ് മറ്റൊന്ന് സിംഗിൾ വിൻഡോ സർവീസ് ആണ് അതായത് ഒറ്റ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ വിൻഡോ സർവീസ് ദൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിങ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ലോകത്തെവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കും പണം അയക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അവരുമായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഇ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ആണ് ഇ ബാങ്കിങ്ങിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ആണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ബാങ്കിങ്ങിലെ ചില കോഡുകളും നമ്പറും ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട്സുകളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചില ഫ്രോഡ് ലൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെന്താണ് ബി ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് ഇതൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ലിമിറ്റഡ് ആക്സസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇ ബാങ്കിങ് സർവീസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫോൺ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസുകൾ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ലിമിറ്റഡ് ആക്സസബിലിറ്റി ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് നോളജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് നോളജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് നോട്ട് എ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൽ ഇ ബാങ്കിങ് സർവീസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു എന്താണ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവർക്ക് അപ്പം നോളജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് നോ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഇ ബാങ്കിങ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കർ ഹാവ് നോ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ബാങ്കിന് ലഭിക്കുകയില്ല നോ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ലോ ഇവിടെ ബാങ്കിങ് ഇ ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്പിങ് സ്റ്റേജിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രോഡ് ലൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിന് കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ലോസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു എന്താണ് ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓൺ ഇ ബാങ്കിങ് ആണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഇ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ
അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നല്ല ഹൈലി ടെക്നോളജിയും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസും ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇനി ഒരു ബാങ്കിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ഈ ഒരു ഇ ബാങ്കിങ് സർവീസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രെയിൻ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അവർക്കൊരു കോസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റും ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്കിൽഡ് പീപ്പിൾ അതായത് സ്കിൽഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ബാങ്കിങ് സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് സർവീസുകളെ കുറിച്ചും ഇതേപോലെ ഇ ബാങ്കിങ് സർവീസുകളെ കുറിച്ചും വെബ്സൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൽഡ് പീപ്പിളിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കേഴ്സ് ആണ് അതാണ് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ വരുന്നത് ദെൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബിസിനസ് ആണ് എല്ലാ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനെയും നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബിസിനസ് എല്ലാ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പേയ്മെൻറ്റുകളും നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഒരു ഇ ബാങ്കിങ്ങിന് വരുന്നത് ഓക്കെ